Привет, друзья! Сейчас раннее утро, и я еду помочь моим друзьям снять видео. Они делают уроки английского языка, и я буду актером. И также я хочу рассказать вам о моем городе, где я живу. Он называется Ухан. Я сел на метро и за полчаса добрался до места встречи. Кроме меня туда приехали еще двое британцев. Вместе с ними мы начали записывать диалог. А сейчас я с моими друзьями приехал uh, в какое-то место, и мы будем снимать урок английского языка. Uh, они попросили меня поучаствовать в диалоге. Посмотрим, что из этого получится. Привет! Сначала нас начали фотографировать. Мы сели в кресло и начали непринужденную беседу, о чем угодно. И один из британцев задал мне очень интересный вопрос. Он спросил, вы, русские, считаете себя частью восточной культуры или западной? Вопрос этот действительно непростой, потому что Россия разделяется Уральскими горами на две части. Одна из них — Азия, другая — Европа, географически. Но считают ли русские люди себя европейцами или азиатами? Конечно, тяжело ответить на этот вопрос, но я думаю, что Россия находится где-то посередине между Западом и Востоком. Существует такое мнение, что Россия — это мост между Западом и Востоком. И действительно, в нашей культуре очень многое пришло с Запада, но также очень многое пришло с Востока. Например, мой город Санкт-Петербург. Он был построен Петром I как окно в Европу. И очень много традиций в то время пришло из Европы в Россию. Но на многие регионы России огромное влияние оказал Восток. Например, в республику Татарстан пришло мусульманство, а в республике Бурятия и Калмыкия пришел буддизм из Монголии. После этой беседы мы начали записывать диалог. А сейчас мы пришли на выставку вина. Здесь много-много разного вина из Австралии, из Китая, из стран Европы. Много-много-много разных видов. Сейчас пойдем пробовать. На выставке было очень много разного вина. Мы попробовали красное вино из Австралии. Мы попробовали розовое вино и шампанское. А сейчас, а сейчас мы будем пробовать китайский чай. Вот эта женщина... А, 
хочет угостить нас китайским чаем. Очень круто. Чайный мастер приготовила для нас зеленый чай. У него был очень приятный нежный аромат. Я очень люблю зеленый китайский чай. А это выставка китайских картин. Они очень-очень красивые. На выставке было большое количество разных китайских картин, а также свитков с древними китайскими иероглифами. На картинах были изображены различные пейзажи гор. Некоторые черно-белые, а некоторые цветные. Несколько художников даже подарили нам свои картины. А один художник начал рисовать прямо при нас. К сожалению, батарейка у моей камеры очень быстро села. И я не смог показать вам больше. Но я обязательно сделаю это в следующий раз. До встречи, друзья! До встречи!